తీర్మానమైన మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా కృతజ్ఞతల అధ్యక్ష జూనియర్ మోస్ట్ ఎమ్మెల్సీ సభ్యుని జూనియర్ మోస్ట్ మంత్రి అధ్యక్ష నాకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో అనుబంధం ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో పుట్టిన అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వరకు ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు అధ్యక్ష పన్నెండు సంవత్సరాల అధ్యక్ష మీకే బాగా తెలుసు నాకన్నా నేను ఎప్పుడు చూసింది లేదు అహర్ని అసలు కష్టం తప్ప అసలు ఇంట్లో నా పుట్టినరోజు కూడా ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా తెలుసులేదు నాకు డౌట్ అధ్యక్ష ఎప్పుడు చూసినా ప్రజా సేవ తప్ప కుటుంబం గురించి ఏనాడు ఆలోచించలేదు అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నేను ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు అధ్యక్ష నేను ఉన్నాను బాగుత్తు హైటెక్ సిటీ అన్నారు అధ్యక్ష నేను అనుకున్నా ఈ రాళ్ళ రప్పల మధ్యలో ఈయన ఏదో బిల్డింగ్ కడతారంటే ఏమవుతుందని నేను అలాంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలియలేదు అధ్యక్ష ఏదో అనుకున్నాం అంతేకాకుండా అధ్యక్ష ఆనాడు నేను బాగుతూ ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినా కనీసం ఒక వెయ్యి మంది ఉండేవారు అధ్యక్ష కార్యకర్తల ఇంట్లో రాత్రి అయినా పొద్దున ఎప్పుడు వెళ్ళినా వెయ్యి మంది ఆయన కోసం ఎప్పుడు ఉండేవారు కానీ ఏనాడు ఎందుకంటే నేను బాగా క్రికెట్ ఆడేవాడిని అధ్యక్ష అప్పుడు సో రోడ్ల మీద ఉండేవాడిని కార్యకర్తలు కలిసినప్పుడు రాత్రి అయినా కూడా ఏనాడు ఇసుక్కొని వాళ్ళకి కొంచెం ఇసుక్కొని లేదు ఇప్పుడు కాదని చెప్పలేదు అధ్యక్ష అంతేకాదు అధ్యక్ష ఆనాడు ఇల్లు కూడా చాలా చిన్నది ఆయన ఆఫీస్ రూమ్ చాలా చిన్న ఆఫీస్ రూమ్లో క్యాబినెట్ మీటింగ్లు పెట్టారు అధ్యక్ష నాకు అప్పుడు ఐఏఎస్ అధికారులు ఉంటే కింద పార్కింగ్ గరాజ్లో మీటింగ్లు పెట్టేవారు అధ్యక్ష సో ఎప్పుడు ఆయన వసతులు ఉండాలి పెద్ద ఇల్లు ఉండాలని ఆలోచించిన వ్యక్తి కాదు అధ్యక్ష అంతేకాదు అధ్యక్ష రెండు వేల మూడులో బాంబు లాస్ జరిగినప్పుడు నాకు ఈరోజు కూడా బాగుంది నేను అమెరికాలో చదువుతాను అధ్యక్ష పొద్దున నాకు మాకు పొద్దున ఆరింటికి ఫోన్ వచ్చింది బాంబు లాస్ జరిగింది ఏమైందో తెలీదు అసలు ఆయన ఎలా ఉన్నారో తెలీదు నేను ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాడితే ఆయన తిప్పి నాకు ధైర్యం చెప్పారు అధ్యక్ష అంటే అంత క్రైసిస్లో కూడా ఏనాడు ఆయన ఒక ఆలోచన లేదు ధైర్యంగా నిలబడిన ఏకైక వ్యక్తి అధ్యక్ష ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి